السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستعفر و نعمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یہدہ اللہ فلا مدل له و من یدل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله ان الله عليم خبير ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত উলামায়ে کرام এবং দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের মুকুন্দপুর মাদ্রাসার সামনে অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলনের সমবেত ভাই ও বোনেরা মনে পড়ে উনিশশো সালে আমি প্রথম এই ফিল্ডে এসেছিলাম দীর্ঘ তেইশ চব্বিশ বছর পরে আজকে পুনরায় এখানে আসতে পেরে আমি আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া দেখ করছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের দাওয়াত বিশ্ব মানবতার কাছে খুলে বের কর বের করো ইসলামের দাওয়াত জিন ও ইনসানের কাছে কারণ কোরআন বলে দিয়েছে ওমা খালাক্ত জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদন আমরা জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি আমাদের ইবাদত করার জন্য আমাদের দাসত্ব করার জন্য এবং আমার রসুল যিনি ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি শুধু মানুষের নবী ছিলেন না তিনি জিন ও ইনসানের নবী ছিলেন তিনি নবী ও সকালায়েন শুধু তাই নয় গাছপালা নদী নালা আকাশ পৃথিবী সবাই তাকে সম্মান করেছে আপনারা জানেন এই দুনিয়াতে বসেই তার অঙ্গলি ইশারায় আসমানের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে অত্যন্ত উচ্চ সম্মানিত মানুষ আল্লাহ পাক তাকে এমন সম্মান দিয়েছিলেন বিশ্ব ইতিহাসে একজনই মাত্র মানুষ যাকে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়ে আসমান জগৎ পেরিয়ে মেয়েরা যে তার নিকটে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার সাথে তিনি কথা বলেছিলেন এই সৌভাগ্য পৃথিবীতে কোনো মানুষের হয়নি কোন নবী রসুলের হয়নি যে আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের ভাগ্য হয়েছে আমরা সেই নবীর উম্মত অতএব বলুন আলহামদুলিল্লাহ কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত নবীদের সামনে তাদের উম্মতদেরকে হাজির করা হবে সকল উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের কাছে অমুক অমুক নবীকে পাঠিয়েছিলাম তারা কি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল সমস্ত উম্মত বলবেন না উনি আমাদের দাওয়াত দেন নাই তখন আল্লাহ ফাক বলবেন হে নবীরা তোমরা যে দাওয়াত দিয়েছিলে তার সাক্ষী কোথায় তারা বলবেন উম্মতে মোহাম্মদই আমাদের সাক্ষী তখন আপনাকে আমাকে সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদিক আল্লাহ পাক ডাকবেন এই উম্মতে মোহাম্মদি বলো নুহ ইব্রাহিম মুসা ঈসা এরা কি শশ উম্মতের কাছে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছিল আমরা কিন্তু সেদিন সবাই বলব হ্যাঁ অবশ্যই নবীগণ শশ উম্মতের কাছে দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন আল্লাহ পাক আবার প্রশ্ন করবেন তোমরা তো তখন ছিলে না কিসের ভিত্তিতে তোমরা বলছো তখন আমরা বলবো সোরা নিশা বাবা বের করবো 
তখন আমরা বলবো যে আমাদের রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এবং পবিত্র কোরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বিগত সকল নবী স্ব উম্মতের কাছে তাদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন একচল্লিশ এই যে সেদিন আমরা সাক্ষী হব যারা সাক্ষী হয় তাদের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি না একজন বাদী একজন বিবাদী আর একজন সাক্ষী কার ভিত্তিতে রায় হয় সাক্ষীর সাক্ষীর ভিত্তিতে হয় না আর সাক্ষ্যদাতা নিঃসন্দেহে নিরপেক্ষ হতে হবে তাকে এই যে দারুণ একটা উচ্চ সম্মান উম্মতে মোহাম্মদের জন্য আছে এটা কিন্তু অন্য কোনো উম্মতের নাই আল্লাহ বলছেন আমরা তোমাদেরকে উম্মতে অসাত করেছি অসাত বলতে মধ্যবর্তী উম্মত চরমপন্থী নয় শৈতুল্যবাদী নয় সেই মহা সম্মানিত উম্মত আমরা অমুসলিম ভাইরা ভাবতে পারেন যে আমরা কি তাহলে উম্মত নই শুনে রাখেন আমাদের নবী একমাত্র নবী যিনি বিশ্বনবী এর পূর্বে যত নবী এসেছেন তার কেউ বিশ্বনবী ছিলেন না মুসা ঈসা দাউদ সুলাইমান সবাই ছিলেন বনু ইসরায়েলের নবী ইহুদিদের নবী খ্রিস্টানদের নবী কিন্তু তারা তাদের নবীদের সঙ্গে গাদ্দারি করার কারণে আমাদের নবীকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে আর এই জন্য সুরা ফাহাতে হাতে আমরা বলি এই দিনা সুরত আল মুস্তাকিম সুরত আল্লাদিন আনআম তালিম গৈর ইল মকদুব আলহিম অলদ্দিন এ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও যে পথে চলার কারণে তুমি একদল মানুষকে ইনআম দিয়েছ পুরস্কার দিয়েছ ওই পথে আমাদেরকে নিও না যে পথে চলার কারণে একদল মানুষ মকদুব হয়েছে অভিশপ্ত হয়েছে দলীন হয়েছে পথভ্রষ্ট হয়েছে সাহাবেক জিজ্ঞেস করলেন হেয়াল্লা রসুল তারা কারা উনি জবাব দিলেন ইহুদিনা সারা ব্যতীত আবার কারা কারণ ইহুদিরা আল্লাহর সঙ্গে বত চক্রান্ত করেছে কিভাবে ছোট্ট একটা ইনস্টান দিলে বুঝতে পারবেন তাদের বলা হলেও তোমরা গরুর চর্বি খেও না ওরা চালাকি করলেও গরুর চর্বি খাইলো না কেউ চর্বি বিক্রি করে ওই টাকা খাইল চালা কি দাউদ আসলাম বললেন তোমরা শনিবারে মাছ ধরো না ওই দিন এবাদত করো আল্লাহর আমরা তো শুক্রবার এবাদত করি না ওদের বলল তোমরা শনিবারের দিন মাছ ধরো না এদিন মাছরা আসবে নিরাপদ থাকবে তোমরা এবাদত করো যারা ওদের মধ্যে চালাক তো ওদের নেতৃত্বস্থানের ব্যক্তিরা তো চালাক বেশি হয় ওরা বুদ্ধি খাটালো ঠিক আছে মাছ এই দিন ধরব না তবে এই দিন ওই সাগর থেকে নালা কেটে রাখবো মাছগুলো নালা দিয়ে ছোটো গর্তে ঢুকবে পরদিন রবিবার ওই নালা মুখ বন্ধ করে দিয়ে মাছগুলো সব ধরে নেব বুদ্ধি খাটালো নিমন্তার লোকেরা বললো এরা আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা করে আল্লাহ তো গজব নাজিল হলো বলি তাদেরকে খুব বুঝালো ওরা বলছে আমরা তো শনিবারে মাছ ধরছি না আমরা মাছ ধরছি তো রবিবারে তো তোমরা শনিবারে মাছ ধরব তো নালা কাটো কেন ওরা এমনি মাস উঠে আসতেছে জোয়ারে ধরে ঢুকাচ্ছি এতে আর দোষ কি মোমিনদের এই উপদেশ বাণী তারা অস্বীকার করল অবশেষে তারা বলল ইমানদার রাজা আমরা যদি এদের সঙ্গে থাকি তা আল্লাহর গজবে এদের সঙ্গে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব তখন তারা পৃথক হয়ে গেল গিয়ে আজকে ওয়াল দিয়ে ওয়ালের অপর পিঠে ইমানদার লোকলা থাকলো ও ওয়ালের আরেক পাশে এই চালাক চতুর লোকগুলো থাকলো হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে এ পাশে কোনো সাড়া শব্দ নাই মানুষ থাকলে দুটো সারা শব্দ তো হবে কি ব্যাপারটা কি জানার জন্য তখন লোকেরা এসে দেখল যে সমস্ত মানুষ বুড়াগুলো সব শুকর হয়ে গেছে যুবকগুলো সব বানর হয়ে গেছে এক কোর কারোর কোর জবানে কথা নাই এরা গিয়েছে এদের তো সব চেনে কেউ চাষা কেউ দাদা কেউ ভাই পরিচিত সব গায়ে এসে গা ঘেসতে যা চোখ দিয়ে ঝর্ঝর পানি পড়তেছে যে আমরা অন্যায় করেছি আল্লাহর সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে আমরা ঠকে গেছি তিন দিনের মধ্যে সব মরে সাপ এজন্য ইহুদিদেরকে বলা হয় মাকজু আল্লাহর গজব প্রাপ্ত জাতিরা খ্রিস্টানদের অবস্থাও তাই তারা আল্লাহর নবীকে চিনেছিল 
কমাইফুন আবনাহম তারা আল্লাহ রসুলকে চিনেছিল যেমন তারা তার ছেলেদেরকে চিনে চেনা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ রসুলকে গ্রহণ করেন নাই মানেন নাই এমনকি মোবাহাল হল নজরানী খ্রিস্টানদের সঙ্গে সেখানে তারা সামনে আসে মোকাবিলা করে নাই এত এই সমস্ত কারণেই এরা নগদুবে দল নেন আর আমাদেরকে সুরে ফাতে প্রার্থনা করতে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ইহুদি নাসারদের পথে যেন আমাদের নিয়ে যাবো না এই কথা বলার এই প্রার্থনা করি কিন্তু আমরা প্রতিদিন এবাদত করি পাশাক্ত সালাতে এগুলো আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ রসুল একদিন মদিনের আনসারদের পার্শ্ববর্তী এক জারাফ নামক পাড়াতে গেলেন সেখানে গিয়ে এক পাথরের উপরে উনি এবং ওনার সাথীরা ঘিরে বসলেন এমন সময় তিনি বললেন এবনি মসুদ তুমি একটু আমার সামনে কোরআন পড়ো দেখি তো এবনি মসুদ বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাদেরকে কোরআন শোনাচ্ছেন আর আমি আপনাকে কোরআন শোনাবো এটা কেমন হবে তখন তিনি বললেন বাবা কোরআন কেউ পড়লে আমার শুনতে ভালো লাগে তুমি একটু কোরআন পড়ো দেখি তখন ইবনু মসুর রাজুল্লাহ তালা আনহ সুরা নিশা প্রথম থেকে পড়তে পড়তে একচল্লিশ আয়াত যখন পড়লেন তখন আল্লাহ রসুল বললেন থাম আর এগিয়েও না উনি তাকিয়ে দেখেন আল্লাহ রসুলের দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধরে অস্ত্র ঝরছে আয়াতটা কী ছিল আল্লাহ বাক বলছেন পকাই ফাইজা জি না মিন কুল্ল উম্মিন বি শাহিদিন ও জি না বি কালা হা উলা এ শাহিদা হে মোহাম্মদ বলুন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সেদিনটা কেমন হবে যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি একজন নবীকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাব কি আমাদের মাঠে আর তাদের সবার উপরে আমরা তোমাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাব সেদিনটা কেমন হবে এই যে মহাসম্মান একমাত্র পেয়েছেন আমাদের নবী প্রিয় নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমরা গর্বিত তার উম্মত হতে পারি তাই নয় কি প্রশ্ন হল অমুসলিমরা কি তাদের উম্মত নয় নিঃসন্দেহে এই যুগে তার নতুন নবী আসবেন না এই নবী সবারই নবী তিনি হিন্দুর নবী মুসলমানের নবী বৌদ্ধের নবী খ্রিস্টানের নবী তিনি ইহুদির নবী সকল মানুষের নবী কারণ আমরা সবাই ভাই ভাই হিন্দু মুসলমান বংশগতভাবে আমরা ভাই ভাই নই সবার বাপ এক নয় এই রসুলের জবানদের শুনুন তিনি কি বলছেন মৃত্যুর মাত্র একাশি দিন পূর্বে বিদায় হজের শেষ ভাষণে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন হে জনগণ ইয়াস হে জনগণ ইন্ন রব্বাকুম ওয়াহেদ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন ইন্ন আবাকুম ওয়াহেদ তোমাদের পিতা একজন লা ফদ আরবিন আল আজামিন আরবের উপরে অনারবের কোনো প্রাধান্য নেই অনারবের উপরে আরবের কোনো প্রাধান্য নেই সাদার উপরে কালোর কালোর উপরে সাদার কোনো প্রাধান্য নেই ইল্লা বি তাকোয়া আল্লাহ ভিরুতা ব্যতীত মনে রেখো তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি আর মাটির যারা সৃষ্টি তাদের কোনো অহংকার থাকতে পারে না এই ভাষণ এটা কি মনে হয় যে আমাদের রসুল শুধু একটা গ্রুপের নবী ছিলেন তা কি মনে হচ্ছে আপনাদের তিনি সকল মানুষের নবী ছিলেন শুধু মানুষ না জিনের নবী ছিলেন তিনি নাখলা উপত্যকা ফজর সাল্লাত আদায় করছেন একদল জিন যাচ্ছিল কোরআন শুনে মুসলমান হয়ে গেল জিনের নবী নন কি উনি একদিন রাত্রিবেলা হাওয়া হয়ে গেল খবর নেই সমস্ত সাহাবিরা ঘুরতে ঘুরতে অস্থির তামাম রায় ওনাকে পাওয়া গেল না সকালবেলা থেকে উনি এসে হাজির হে আল্লাহ রসুল আজকে রাতটা আমরা অত্যন্ত সুলাইলাতেন অত্যন্ত মন্দ রাত্রি গেল যে আমরা আপনাকে খুঁজে খুঁজে পেলাম না হে আল্লাহ রসুল আপনি কোথায় গেছিলেন উনি বললেন আমি রাত্রিবেলায় জিনদের দাওয়াতে তাদেরকে দাওয়াত দিতে গেছিলাম কোথায় 
আমি একাই চলে গেলেন না ওরা দাও ওরা আমাকে আহ্বান করলো আপনি আসুন আমাদের কাছে দিনের দাওয়া দিন তাই চলে গেলাম আল্লাহ নবী তো কোনো ভয় টয় নেই যে ওনাকে ভয় লাগে না ইয়ে পুলিশ লাগে ওনার যেতে কোথাও তামাম রাত ঘুরিয়ে ঘুরে হয়রান ওনাকে পাওয়া যায় না তো কী দাওয়াত দিলেন বলে শোনো আমি জিনেদের কাছে সুরের রহমান পাঠ করলাম আর রহমান আল্লাম আল কোরআন খালাক আল ইনসান আল্লামহুল বায়ান রহমান তিনি যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন রহমান তিনি যিনি মানুষকে কোরআন দিয়েছেন এবং তার বায়ান বক্তব্য দেওয়ার কথা বলার শক্তি দান করেছেন আপনারাই বলুন পৃথিবীর কোনো প্রাণী কারো কি এরকম কথা বলার ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়েছেন শুধুমাত্র মানুষকেই আল্লাহ দিয়েছেন এটা কি আমাদের জন্য বড় রহমত নয় সমস্ত নিয়ামত বাদ দিয়ে খালি কথা বলার ক্ষমতা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন এটা কি সবচেয়ে বড় নিয়ামত নয় এবং সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন আল্লাহ আল কোরআন কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনে যে কি আছে না আছে যারা কোরআন পড়ে অনুধাবন করে তারা বুঝে দেড় হাজার বছর পূর্বে যে বৈজ্ঞানিক থিওরি কোরআনে এসেছে এখন বিজ্ঞানীরা তাই আবিষ্কার করছে জগদীশ চন্দ্র বসু মাত্র কয়েকদিন আগে গাছের প্রাণ প্রাণ আসে আবিষ্কার করলেন অবশ্য বহু পূর্বেই কোরআন সব বলে দিয়েছে আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে আছেন কাবা ঘরের সামনে হঠাৎ কাপড়রা বলছে আপনি তো নবী যদি সত্য নবী হন তাহলে গাছটাকে আপনি এখানে নিয়ে আসেন তো দেখি পারেন কি না আল্লাহ রসুল ইঙ্গিত দিলেন গাছটা হেঁটে চলে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখা পড়ে গেল বললেন আলহামদুলিল্লাহ আবার নির্দেশ দিলেন গাছটা আবার চলে গেল কাপড়ে তুলে তো কোনোটা দমন করা যাচ্ছে না ইহুদিরা খুব চালাক তো ওরা বলল দেখো এই নবীর যদি জাদুকর হয় তো জাদু খালে দুনিয়াতে কাজে লাগে আকাশে কোনো কাজ দেবে না তো তোমরা ওনাকে বলো আকাশের চাঁদটা দু টুকরে করে দেন তো কি আল্লাহ নবী বলেন হে আল্লাহ আমাকে তো বিবাদ ফেলে সেটা তুমি জানো ওরা কখন ইমান আনবে না তো আমি এখন কি করব আল্লাহ ভাগের হুকুম হয়ে গেল উনি ইশারা দিলেন চাঁদ দেখুন দুই দিকে চলে গেল চোখ চাক্ষুষ দেখলো পর বলছে ও আসলে তুমি তো মহা জাদুকর চিন্তা করো সব কিছু সে বলছে কি আমরা বিশ্বাস করব না দেখি বাইরের মোসাফির যারা মক্কায় আসে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখি তারা কি বলে তো বাইরে যারা আসছিল মক্কা তো সব সময় লোক আসেই তো হজের জন্য ওমরার জন্য আসতেই আসে তারা বলে হ্যাঁ আমরা তো দেখলাম চাঁদ দেখুন তো হয়ে গেছে কি করে হলো এমনকি আমাদের উপমহাদেশে মালাবার আছে না মালাবার গুজরাটের পাশে ওইখানে যখন মুসলমানরা ব্যবসা উদ্দেশ্যে আসছিলেন তো মালাবারের যিনি রাজা ছিলেন সে রাজার সামনে এই গল্প করা হলে উনি তো নিজের ডায়েরি বের করলেন ওরা বলতো রোজ নাম চা ফার্সিতে বলে বের করে দেখলেন ওদের লেখা আছে এদিন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছিল বলে উনি তার ডায়েরিতে লিখে রাখছেন দেখেন সুদূর ভারতবর্ষের লোকেরা পর্যন্ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এসছে এই জিনিসটা দেখেছে এবং লিখে রাখছে যখন শুনেছে এই সেই মুসলমান তার সেই নবীর উম্মত এই রাজার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল সেখানে তাহলে আমাদের নবী শুধুমাত্র মানুষের নবী নন জিন ইনসানের নবী গাছপালার নবী বারো বছর বয়সে যখন উনি যাচ্ছেন চাষার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য তখন সেখানকার পাদ্রি বসরা নগরীর পাদ্রি বলছে এই ছেলেটির অভিভাবককে চাষা আবুতালি বলেন আমি ওনার অভিভাবক তা উনি কি আপনার ছেলে বলে হ্যাঁ অসম্ভব এ আপনার ছেলে নয় কেন আপনি কী করে বুঝলেন এই জন্য আমি তরেতের পণ্ডিত আমি ইঞ্জিলের পণ্ডিত আমি জানি আখেরি জমানা যে নবী আসবেন তার নাম হবে মোহাম্মদ এবং তার বাপ হবে আবদুল্লাহ আপনি তো আবু তালেব বলেন বাপ রে বাপ আপনার সব খবর রাখেন হ্যাঁ আমরা সব খবর রাখি আপনি কোরআশ বংশের লোক না হ্যাঁ ঠিকই তো হয়েছে তা আমাদের অনুরোধ আপনি আপনার এই ভাজ্যাকে শিগগির এখান থেকে পার করে বাড়ি রেখে মক্কায় পাঠাই দেন কারণ ইহুদি পণ্ডিতদের টের পেলে ওকে মেরে ফেলে দেবে বুঝতে পারছেন তা তার এই সত্যতা উনি নবী হোসেন কত বছর বয়সে বলেন চল্লিশ বছর বয়সে না কিন্তু এটা বারো বছর বয়সের ঘটনা তো দেখা যাচ্ছে শুরু থেকেই তিনি অত্যন্ত একজন পবিত্র মহান ব্যক্তি হিসেবে দুনিয়াতে এসেছিলেন এবং তার এই নেতৃত্ব তার শ্রেষ্ঠত্ব তার মর্যাদা ইহকালে পরকালে সর্বত্র আলাদা দিয়েছেন কিন্তু আপনাকে এখন প্রশ্ন করব একটা বিষয় তো আপনার একমত হলেন যে তিনি সকল ধর্ম বর্ণ ভাষার মানুষের নবী এটা তো একমত তো আপনার 
আর কি কোনো নবী আসবে তো শেষ নবী বিশ্ব নবী দুনিয়া ও আখেরাতের নবী এই জন্য যখন বিমানে উঠি তখন আমাদের একটা দোয়া পড়ি বিসমিল্লাহিল্লাদি লাই আদুর আসমে সাইউন ফিল আর্দে ওয়ালা ফিস সামায় ও আসামিউল আলিম প্রতিদিন সকালে ফজর করে এই দোয়াটা আপনার তিনবার পড়বেন সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি ইনশাল্লাহ যাবত অ্যাক্সিডেন্ট থেকে মুক্ত থাকবেন আবার মগরের পরে এই দোয়াটা পড়বেন তিনবার ইনশাল্লাহ সকাল পর্যন্ত যাবতীয় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন এটা হাদিস আছে আমাদের হাদিস ফাউন্ডেশন দেখবেন এই প্রচারপত্রটা আমরা লিখে দিয়েছি সারা তোর চলে তো আসেই এগুলো তো আর যখন আমরা বিমানে উঠি তখন এইটা অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে দারুণভাবে উপলব্ধি করি যখন রাষ্ট্রীয় থেকে ফ্লাইটে উঠছি আসমানে গেলি অটোমেটিক মুখ থেকে এই দোয়াটা বেরিয়ে যায় বিসমিল্লাহ হিল্লাদি বলুন তোমার সাথে বিসমিল্লাহ হিল্লাদি লাদুর্র মাস মেহি সাইগুন ফিল আরদে ওলা ফিস সামিউল আলিম সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি যার নাম নিলে কোনো কিছুই ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না জমিনে এবং আসমানে তিনি সব কিছু শোনেন ও সব দুঃখ দেখেন জমিন রাজশাহী এয়ারপোর্ট আসমান আসমান তো আসমানই যখন ফ্ল্যাট উঠে যায় চোদ্দ হাজার কিলোমিটার উপরে তখন মনে হয় এই মুহূর্তে যদি বিমানটা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় তা আমার পা কী হবে এই দোয়ার বরকতে হয়তো বা আল্লাহ পাক আপনাকে বিমান টান দিয়ে ঢাকা মন্দিরে গিয়ে নামিয়ে দেবে যদি অন্তত সেই দোয়া পড়তে পারি বান্দা কারণ আসমান জমিনের সর্বত্র মালিক নামার আল্লাহ আর আল্লাহর দাস যারা হয় তাদেরকে আল্লাহ ঠিক এমনি করে সম্মান করেন যারা নবীর সুন্নতকে সম্মান করে নবী তাকে জান্নাতে না নিয়ে তাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবেন না তিনি বলছেন কুল্ল উম্মতি ইয়াদ খুরুন আর জান্না ইল্লামান আবাহ কাল উমান আবা ইয়া রসুল্লাহ কল আমান আতা আনি বা দখল আল জান্না আমার আসা আনি ফকত আবা আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে শুধু তারাই যাবে না যারা আবা যেতে অসম্মত প্রশ্ন করা হলো যে জান্নাতে যেতে চায় না এমন লোক আসে নাকি আবার সহজে জান্নাতে যেতে চায় যদি আমরা এখন ভোটাভোটি করি যে দিনাজপুর জেলায় কতজন লোক বাই জাহান নামে যেতে চান ভোটের বাক্সে কেউ ভোট পড়বে কেউ জাহান নামে যেতে চায় না তাই প্রশ্ন করা হলি ওমান আবা ইয়ার সোল্লাহ কী আবার জান্নাতে যেতে চায় না কথা হলো তখন আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন ছোট্ট জবাব জ্ঞানী মানুষের কথা কিন্তু কম হয় মান আতা আনি ফা দেখালার জন্য মান আসা আনি ফাঁকা দাবা যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো সেই হলো আবা সে জান্নাতে যেতে অসম্মত মোহাম্মদ ফরাকুম বাইনার নাস মোহাম্মদ হচ্ছে মানুষের মধ্যে মানদণ্ড মোহাম্মদের অনুসারী হলে আপনি জান্নাত বিরোধী হলে অবাধ্য হলে আপনি জাহান নাম এর মধ্যে আর কোনো মাঝখানে রাস্তা নাই তিনি বললেন আমার প্রাণের কসম করে বলছি পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোনো মানুষের জন্ম হয়েছে আর সে আমার আগমন বার্তা শুনেছে অথচ আমার আনিত ইসলামের উপরে ইমান আনেনি ইল্লা কাহান আমিনা সাহাবিন নায়ের সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে এই হাদিসগুলো সামনে রাখেন প্রশ্ন হলো কেন জাহান্নামে যেতে হবে প্রশ্ন হলো এত ভালো মানুষকে এত শত্রু কেন হয়েছিল আচ্ছা আপনি তো জানেন ইতিহাস যে মক্কার লোকেরা কি আল্লাহ রসুলকে গ্রহণ করেছিল কিন্তু চল্লিশ বছর কোনো ডিস্টার্ব করেনি তিনি আল আমিন বলে সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তাই না আল আমিন অর্থ কি বিশ্বস্ত যেই নব্বত উনি লাভ করলেন আর তিনি সবাইকে ডেকে বলেন সব পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দেখো কুলু ইলা ইল্লাহ তফলে হু হে মানুষ তোমরা বললো আল্লাহ বলি তো কোনো উপাস্য নেই তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে প্রথম বিরুদ্ধে কে করেছিল চাচা না আবুল আহাব যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল আবুল আহাব এতই প্রিয় ছিল আবুল আহাবের কাছে যে আল্লাহ রসুলের জন্মের খবর শুনে আবুল আহাব নিজে মক্কার অলিতে গলিতে আঙ্গুল উঁচা করে দৌড়িয়েছে দেখো আমার মৃত ভাইয়ের ঔরসে একটা এতিম বাচ্চা হয়েছে তার নাম মোহাম্মদ দেখো এই আনন্দ করা মানুষটি পরবর্তীকালেও যৌবন বয়সেও তার ছেলের সঙ্গে আল্লাহ রসুলের মেয়ে বিয়ে দেয় উম্মে কুলসুমের সাথে আর এক ছেলের সঙ্গে আর একটা মেয়েকে বিয়ে দেয় রোকেয়ার সাথে কথা বুঝছেন তাহলে তারা চাচা ভাতজা আবার বিয়ে তাই কত ক্লোজ ছিলেন তারা 
কিন্তু যেমনি তিনি বললেন আব্বাসের বংশধররা এ আব্দুল মোতারের বংশধররা এ কোরাইশের বংশধররা তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এই যখন বল বলার প্রথম দাওয়াত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে চাষে এই আবুদ হাবিব বলে বসল আলে হাজা জমা হতে না এই জন্য তুমি সাত সকালে আমাদেরকে এখানে জমা করেছ তাব্বান লেখা সায়ারুল ইয়ম সারা দিন তোমার জন্য ধ্বংস হোক আল্লাহ রসুল মনে আঘাত পেলেন হ্যাঁ আমার নিজের সবচেয়ে প্রিয়তম চাচা সবার সামনে আমাকে এমনি করে গাল দিল আল্লাহ পাক কিন্তু বরদাস্ত করার নাই নাজিল হয়ে গেল তাব্বত ইয়াদা বলেন সবাই তাব্বত ইয়াদা আবি লাহাবিব মা আগনা আনহু মা আলহু মা কাসা ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক সে নিজেই তার মাল এবং তার উপার্জন তার কোনোই কাজে আসলো না আসবে না তার স্ত্রীও জাত আল হাতাব কাঠকুড়ানে মেয়ে আবু সিফানের বোন উম্মে জামি সেও ধ্বংস হোক আল্লাহ রসুলকে অপমান করা আল্লাহ পাক বরদাস করে নাই কিন্তু আমরা বরদাস্ত করছি সাবধান আল্লাহ রসুল যাতা মানুষ নন তার সুপারিশ ছাড়া কেয়ামতের মাঠে কোনো মানুষের জান্নাত পাওয়ার সুযোগ নাই তিনি সাফাত না করা পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো নবী সাফাত করতে পারবেন না এই বিষয়গুলো বিশ্বাস রাখেন এবারে আল্লাহ রসুল কেন নির্যাতিত হলেন প্রশ্ন উত্তর আমি আপনাদের কাছ থেকেই নেব এত ভালো মানুষ সবাই তাকে সম্মান করে এমনকি তার চেহারা নিয়ে তার মক্কার লোকেরা বৃষ্টি না হলে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো তার চেহারার অসিলাই এ বিষয়ে লম্বা কবিতা আছে সিরাত রসুল পড়ে দেখবেন আমার ওখানে উল্লেখ করে দিয়েছি তারা বলতো চাষারা হে আল্লাহ এই মোহাম্মদের চেহারার অসিলা তুমি মক্কা বৃষ্টি দান করো এত সম্মান এত ভক্তি তার ছিল এত অভক্তি কেন হল অপরাধ একটাই এ বিষয়ে মুসনাদ হাকেমের হাদিসটা আপনাদের সামনে বলে দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের যেমন দেশে বড় বড় বাজার আছে ও দেশে তখন তিনটা খুব নাম করা বাজার ছিল ওকাজ জুল মাজাজ আল মাজান্না জুল মাজাজ বাজারে আল্লাহ রসুল গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন মানুষকে হে মানুষ তোমরা বলো আল্লাহ বেদিত্ব কোনো উপাস্য নেই তাহলে তোমরা সফল কাম হবে সঙ্গে সঙ্গে তার চাচা আবুল হাফ বলছে তোমরা এর আনুগত্য করো না কারণ সে ধর্ম ত্যাগী এবং মহামিথ্যাবাদী দেখছেন সঙ্গে সঙ্গে উনি বলছেন ভাতিজার দাওয়া জনগণের কাছে হে জনগণ তোমরা বলো আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে চাষার দাওয়াত তোমরা এর আনুগত্য করো না কারণ সে ধর্মত্যাগী এবং মহা মিথ্যাবাদী ওরকম তাতুকু দিন কম সে তোমাদেরকে বলে যে তোমরা তোমাদের বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করো চাষার দাওয়াত বাপ দাদার দিকে রেওয়াজের দিকে ভাতিজার দাওয়াত সেরে ব্যাক আল্লাহর দিকে আদর্শ সিদ্ধান্ত শুরু হয়ে গেল আর একজন রাবি বলছেন আমরা দেখলাম ওই চাষা তার পায়ের গোড়ালি লক্ষ্য করে সমানে পাথর নিক্ষেপ করছে রক্ত ঠিকরে বের হয়ে যাচ্ছে অথচ ওই ভাতিজা কিছুই বলছে না অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন আপনারই জবাব দেন এখানে কি আসলে আল্লাহ রসুল কোনো দায়ী ছিলেন যে জন্য তাকে মার খেতে হচ্ছে কোন অপরাধ তার ছিল একটাই অপরাধ ছিল যে সিরিক মানুষের মানবতাকে অবদস্ত করে মানুষের উন্নত মস্তক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট জীবের কাছে নত হতে পারে না সম্মুখে চলিত হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি যে মস্তকে ভয় লেখা নেয় ধুলি ডাকা নেয় কলঙ্কের তিলক এই মানুষের এই মাথা শেষ দেয় সেরপ আল্লাহর কাছে নত হয় অথ এই মাথা নত হচ্ছে মৃত একটা কিছুই না প্রাণহীন একটা মূর্তির সামনে 
প্রাণীন একটা বেদির সামনে প্রাণীন একটা শহীদ মিনারের সামনে প্রাণীন একটা গাছের সামনে মানুষের এই উচ্চ মর্যাদাকে তিনি উচ্চ রাখতে চেয়েছিলেন ভুলুণ্ঠিত হতে দিতে চান নাই দ্বিতীয়ত মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষের ভালো মন্দ সম্পর্কে ইহকাল পরকালে কল্যাণ সম্পর্কে ভৌত ভবিষ্যৎ অতীত বর্তমান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ সে আল্লাহকে তার বিধানকে আমাদেরকে মানতে হবে তাহলে আমরা ইহকালে পরকালে সুখী হতে পারব এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন সন্তান যখন ছোট থাকে এটা হামাগুড়ি দেওয়া শেখে সে কিন্তু জ্বলন্ত হারিকানের গায়ে আগুন দিয়ে খেলনা মনে করে ঠিক না কিন্তু বাপ সরিয়ে নেয় না হারকিনে হাত দিও না আগুনটা হাতটা পুড়ে যাবে ছেলে তখন বাপকে শত্রু মনে করে না বাপের কারণে আমি খেলা করতে পারছি না মানুষ তো এমনি অনেক কিছুকে ভালো মনে করে কিন্তু আল্লাহ জানেন এটা ভালো নয় এটা মন্দ আসা আন তাকরাহ সাইয়ান ও খায়রুল লাকুম আসা আন তহেব সাইয়ান ও সাদুল্লাকুম বহু জিনিস আসে তোমরা যেগুলিকে ভালো মনে করো অথচ ওটা তোমাদের জন্য মন্দ তোমরা পরকালে খবর রাখো না তোমার ভবিষ্যতের খবর রাখো না এই কথাগুলোর সঙ্গে মনে হয় দুনিয়ার সকল মানুষ একমত ভবিষ্যতের খবর যে আমরা রাখি না এটা তাই হিন্দু মুসলমান কোনো ফারাক আছে সবাই একমত না আমরা কে জানে ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কী আছে এক মিনিট পরে কী খবর রাখে আমরা বলতে পারবো যিনি খবর রাখেন তিনিই কিন্তু বলেন এটা করো না সেটা করো না এটা করো সেটা করো ঠিক যেমন বাপ যেমন সন্তানকে ডিরেকশন দেয় আল্লাহ পাকটি তেমনি বান্দাকে ডিরেকশন দেন নবীর মাধ্যমে তিনি কে আপনার আমার প্রিয় নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কথাটাই তিনি বলেছিলেন তোরা করছো কি তোমাদের পিতা ইব্রাহিম যিনি তৌহিদের মর্মকেন্দ্র গড়ে গেলেন এই কাবা গৃহ আর তোমরা সেখানে মূর্তি দিয়ে ভরে দিলে মূর্তি শুনতে পাই তিনি বললেন ইন্না কালা তস্ম নওতা ওলা তস্ম সুম্ম দোয়া তুমি তো নিশ্চয়ই কোনো মৃত ব্যক্তিকে শোনাতে পারো না কোনো বধিরকে শোনাতে পারো না অমান তা বেমুসমি নাম ফিল কবুর যে কবরে চলে গেছে তুমি তাকে শোনাতে পারো না সব করে না এত গলি তা আমরা কি করছি সে যুগে লোকেরা কি করছো তারা সামনে প্রতিমা রেখে সেখানে পূজা করত মরে গেছে মানুষ কবরে পূজা করছে সে নুহরা সাল যুগ থেকে এটা চলে আসতেছিল আজও কি মুসলমানদের মধ্যে এটা নাই হিন্দু ভাইরা সামনে রাখেন মূর্তিটা আর মুসলমান ভাইরা কবরের নিচে ঢেকে রাখেন মূর্তিটা এত ফারাক আছে ওদের যে আকিদা আমাদের ঠিক সেম আকিদা এই যে শিরিক এর বিরুদ্ধে প্রত্যেক নবী রসুল কথা বলে গিয়েছেন দেখো যিনি সৃষ্টি করতেন তোমার তার ইবাদত করো তার বিধান মানো ও তো মরা ও কী বিধান দেবে বরং ওকেই ভালো করে তেল মালসি মাখে বানিয়ে আবার নিজে বিজয় দশ হাজার ডুবিয়ে দিতে হয় নিজের হাতে দুর্গা বানায় নিজের হাতে ডুবিয়ে দাও এগুলো তো খেলা করা কাজ এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তোমার গরিবের কল্যাণে ব্যয় করো একটা মূর্তি বানাতে যে পয়সা খরচ হয় সেই পয়সা দিয়ে একটা রোগীর ট্রিটমেন্ট হয়ে যায় সেখানে দেবে না মানুষ না খেয়ে মরতেছে সেখানে পাঁচটা পয়সা দেবে না অথচ প্রাণহীন একটা মূর্তি বানানোর জন্য মানুষ পাগলের মতো পয়সা খরচ করছে এইগুলো দেখে আল্লাহ রসুল প্রতিবাদ করেছেন এটা করা যাবে না আল্লাহ হুকুমে তিনি এগুলো করেছিলেন কিন্তু তারা সেটা মানেনি আল্লাহ রসুল বললেন দেখো তোমরা মানুষ যারা ধনী গরিব এটা আল্লাহ সৃষ্টি তো হবেই ধনী গরিবকে সমান করা পাগল ছাড়া কেউ পারবে না কারণ আল্লাহ পাক সবার মেরিট সমান দেন নেই সবার স্বাস্থ্য সমান দেন নেই সবার যোগ্যতা সমান দেন নেই ঠিক না একই বাপের পাঁচটা সন্তান পাঁচটা কি পাঁচ রকম না সেজন্য যারা ধারণা করেন যে পাঁচ আঙুল কেটে সমান করব কমিউনিজম যাকে বলতাম ছোটোবেলায় যখন ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তাম হাসি লাগত আল্লাহ পাঁচটা আঙুল সমান করে দেয়নি ও পাঁচটা মানুষ সমান করবে কেমন করে সবাই যদি এখানে কোটিপতি হই তো কোটিপতির গাড়ি চালাবে কে ড্রাইভার লাগবে না চাকা সারি করবে কে লোক লাগবে না সবাই যদি ভালো ভালো খাই তো তোমার টয়লেট সাফ করবে কে আলাদা লোক লাগবে না আলাদা মানুষ লাগবে আলাদা রুচি লাগবে এগুলো আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা এই ব্যবস্থাপনায় হাত দিলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বৃদ্ধ বয়সে আপনি নিজে একটা লোক খুঁজে পাবেন না কে আপনি সেবা করবে আজকে আধুনিক বিশ্ব ভোগান্তিতে পড়ে গেছে এখন না আপনি ওল্ড হোম বানাচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধাশ্রম হচ্ছে একটা জীবন্ত কারাগার ছাড়া কিছুই নয় এগুলো ইতিহাস আপনার পড়ে দেখেন একটা বৃদ্ধ মানুষ বৃদ্ধ বয়সে তার সন্তানের কাছে তার নাতিপুতির কাছে থাকতে যে 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নিঃসন্দেহে পাকা ঘরে টাইলস ফিটিং বৃদ্ধাশ্রম থাকতে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এটা যে কোনো মানুষ স্বীকার করবে তাই সন্তানকে বলা হয়েছে হে সন্তান মনে রেখো তোমার ওই বৃদ্ধ বাপ মায়ের পায়ের নিচে তোমার জান্নাথ ওই যে বৃদ্ধ মা যিনি তোমাকে নয় মাস দশ দিন পেটে ধারণ করেছিলেন ওয়ানাউমালা ওয়াহানিন কষ্টের পরে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তোমাকে বুকে দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিলেন ওই মায়ের দিকে তাকাও এখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন ওই মায়ের পায়ের তালে তোমার জান্নাত নির্ভর করছে ছেলেকে বলা হলো তোমার বাপ এখন হঠাৎ করে প্যারালাইজ দিয়ে ঘরে পড়ে আছেন মনে দেখো ওই বাপের পায়ের নিচে তোমার জান্নাত অপেক্ষা করছে যে সন্তান জানে আমার বাপ মা আমার জান্নাতের রাস্তা সে সন্তান কি বাপ মার উপরে দুর্ব্যবহার করবে কোশ্চেন কালেও করবে না আল্লাহ রসুল এই বাণী দিলেন জনগণের কাছে জনগণের মধ্যে যে একটা বস্তুবাদের চিন্তা ছিল হিনস্র চিন্তা ছিল আস্তে 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 সব মিটে গেল আপনারা জানেন আরবের লোকেরা মেয়ে হলে কুয়াতে নিক্ষেপ করে হত্যা করত গল্প শুনছেন আপনারা একজন জনকে ব্যক্তি এসে আল্লাহ রবির সঙ্গে কাঁদতেছে তুমি কাঁদছো কেন হে আল্লাহ রসুল এই পাড়ার মধ্যে যাদের মেয়ে হতো আমাকেই বলতো তুমি এই মেয়েটা দিও এটা কুয়া আসে নাকি মরুভূমির মধ্যে ওখানকে হত্যা করে দিয়ে আসে আমি সে কাজটা করতাম হঠাৎ আল্লাহ আমার ঘরে একটা মেয়ে দিলেন কি মেয়েটা প্রথম দিন মনে করলো মেরি ফেলি কিন্তু পারা গেল না মেয়েটার চেহারা দিয়ে তাকিয়ে আমার পিতৃ হৃদয়ে বিগলিত হয়ে গেল ওর মা সচরকে কেঁদে ফেললো আহ এই ফুটফুটে মেয়েটা তুই মেরে ফেলবা পারলাম না আর একদিন চেষ্টা করলাম আজকে মারবুই নাকি পড়ার লোক আমার টিটকারি করতেছে তুই লোকের মেয়ে মারো তুই নিজের মেয়ে মারতে পারো না এই টিটকারে শুনে শুনে পারি না মেয়েটা ইতিমধ্যে চার পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেছে হাঁটতে শিখেছে হে আল্লাহ রসুল মেয়েটা বড় হয়ে গেল চার পাঁচ বছর হাঁটতে শিখছে আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছি পড়ার মেয়েরা আমাকে এমনভাবে টিটকারি করলো যে তুমি পড়ার সমস্ত মেয়েদের মারার মূল্য তুমি আর নিজের মেয়ে মারতে পারো না এই টিটকারি সহ্য করতে না পেরে সোজা বাড়িতে এসে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে মেয়ের মাকে বললাম ভালো কাপড় পরিয়ে দাও ওটা নানা বাড়িতে ঘুরে নিয়ে আসে কাপড় পরিয়ে দিল আমি নিয়ে চলে গেলাম মরুভূমির মধ্যে যে কুয়াতে আমি অন্য সময় মেরেছি সে কুয়ার ধারে গিয়ে বললাম মা নিচে যদি তাকিয়ে দেখো তো ভালো ছবি টবি আসে এর মধ্যে মেয়েটা যেই ভিতর দিয়ে তাকিয়েছে আর পিছনে ধাক্কা মেরে গর্তের মধ্যে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছি মেয়েটা চলে গেল দুনিয়া থেকে সর্বশেষ তার কণ্ঠনিষ্ঠত সেই ভয়ার্ত ডাক হে আল্লাহ রসুল আমি এখন শুনতে পাচ্ছি ও আবাতা হে আমার আব্বা এই ডাক আমাকে জর্জরিত করে দিয়েছে আমি শেষ হয়ে গেছি হে আল্লাহ রসুল আপনি শেষ জমাদার নবী আপনি রহমতুল্লাহ আলমিন আপনি জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসেবে এসেছেন আমার এই পাপের কি কোনো ক্ষমা আছে জর্জরকে কাঁদতেছে তার এই ঘটনা শুনে আল্লাহ নবীর চেহারা যে অবিরল ধারা অস্ত্র প্রবাহিত হচ্ছে সাবেক রাম বললেন এই নিষ্ঠুর তুমি আর বলো না আমার নবী রহমতের নবী উনি আরও কাঁদবেন তুমি আরও ঘটনা বলো না আল্লাহ নবী বললেন না ওকে বলতে দাও ও হৃদয়টা খালি করতে দাও ও যে পাপ করেছে বহু মেয়েকে হত্যা করেছে ওকে হৃদয়টা খালি করতে দাও তারপর খালি হলো এ বলেন দেখো আল ইসলাম হাদম মা কা না কাবল হু যদি তুমি তব করে আসতে বায়াত করো ইসলাম গ্রহণ করো আল্লাহ পাক মেহরবানি করে তোমার পিছনে সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দিবে মুসলমান হয়ে গেল আরবের এই জাহেল যুগের এই নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদেরকে বলছে এই জন্য যে এই মানুষগুলো কিভাবে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়ে গেল সমস্ত দুনিয়া তাদেরকে বলা হচ্ছে জাহেলি আরবের মানুষ আর এই মানুষগুলো এমন হয়ে গেল যাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন আবু বকর ওমর ওসমান আলী খালেদ ওয়ালিদ মধ্যে বিশ্বখ্যাত মনীষীবৃন্দ বিশ্ব মহাবীরবৃন্দ যারা শুধু আরবে নয় সারা বিশ্ব জয় করলেন এই মানুষগুলো মহা মানুষে পরিণত হলো কিসের কারণে সেরে তৌহিদের আদর্শের কারণে আনুগত্য পরিবর্তন হয়ে গেল আগে আনুগত্য ছিল মানুষের কাছে বাপ দাদাদের কাছে জনগণের কাছে এখন আনুগত্য হলো আল্লাহর কাছে এই আনুগত্যের পরিবর্তনের কারণে আকিদার পরিবর্তন হয়ে গেল আগে চিন্তা করতো আমি এই কাজটা করলে সালিশ বসবে দারুণ নদবাতে সেখানে সিদ্ধান্ত হবে আমাকে হয়তো কঠিন কঠিন শাস্তি হবে কিন্তু গোপনে করলে কেউ টের পাইত না আর এখন আমার আকিদ হয়ে গেল 
ان اللہ سمیم بصیر بولین ان اللہ سمیم بصیر اللہ شب کو جو سنین ایبان دیکھیں ایک ان تمہیں چوری کری کو نم پاپ کرتی بار بنا ٹھیک نا پرچانڈو دعوت ہے سیام رکھ سے نب برا دن اس پوری عرب ایشی گورم لگے راستے تے گھرش کو گورم پڑے اور تو سو کیوئی کی لکی ہے چوری بات میں جو ایک گلس پانی پان کرے اور تمہیں امن کرے مسلمان پاہ جا بنا کرن کی کیوں دیکھ چھنا اور اللہ تو دیکھ چھنا جی اللہ بھائی ہمیں अंधों को गोपने पानी पान करें ना शे अल्लाह भय जखो ना मैं घुस खबना शूट खबना तो कहने कितना मैं हापुर कितने मुसलमान कता बोलते हैं आरब दिन चरित्र संपूर्ण चेंज है गल एक टी अनुगुत्तेर बदले कारण है जारा बोल रहा शूट कहते अबू जहल अबू लाहबर रहा सुधे माहजे ने खाक जोन गास्तला � جوکن آیت نازل ہے گلو اللہ اللہ البیع وحرم الربا اللہ پاک بیفشا کے حلال کرے چن شود کے حرام کرے چن شونس تو عرب تکے شود چھاپ ہے گلو دھونی گریب رہے بہت شمو تھا کرونا دھونی ہو چول بے گریب ہو چول بے کارو خادر کن ابا بھبنا شبہ یہ تو شود شمو بانٹونے مدد بے اگیے جا بے اسلام پوجی بادر کنو شو جوگ نہ آئی کن آپ نے جاتو کوٹی مدی ہونے کنو अपना मित्र संगत संगे समस्त संपत्ति अपना संतान में दी बितरन है जब ना तेरे पूजी थक बैग जगह थक बन हाँ एक बोलो अपने नीम तो सात का दी बन अपने के आड़े ही परसेंट के जाका दी थी होती ना संपदे इम्पी के अपने क्षेत्रा दी बन कुर्बानी कर बन नीम तो दान सात का कर बन अपना हाथ दिए और एक कली पौषा बेर होती ह� پرد دین شکل دو جن فرشتہ آشن نے میں اسمان نیچے یوان اللہ کے دعا کری بھائی اللہ جرہ آج کے شکل خرس کو لو تمہیں پوتھے تمہار پوتھے تمہیں تادر کے اور منفی کے شبہ قبول کرنا تمہار پوتھے خرس کاری شبہ قبول کرنا آج جی وقت آج کے شکل کرپن دو دیکھا لو اللہ تمہیں تا کے کرپن در تالکہ بھگتے کرنا پرد دین شکل اٹھے دو جن فرشتہ ایم لگر ڈاکے امرو جرہ अल्लाह के भय करी और पत्र को बोल ची पाले शौकल वाला फोकिर के को कोन फिर आ बिन्ना जो दी मोटे दी थके न मोटे दी कोटा दिया है ना कोटा के फिर आ बिन्ना कोटा कुन तो अपना ना कोटा अल्लाह कोटा पॉकेटे दोष लगाओ थके ले दी दी बन तो न वही फिरस्त अपना ना में गलत ना पर जे जाको शौकल वाला � अमरा राष्ट्र सहित निजी और पुरखा को देखला मैं गोतो कोई एक मास्टर के पास वक्त तो कोटा दिच्छी आश्चर्य जो है गलम गोतो मशे ए नवंबर मशे मजले से आमल जाते रिपोर्ट आज लो जो नब्बे हजार टका एक्स्ट्रा बेसिक से कोथा जामा दो बोलन अर्थात मोस्ट देर समस्त खरोस कोचा इमाम मोजन बदन रातने � वह तो सबको टेरी बने कि वह क्यों ले आगे अपना कल दुष्चिंता भक्त में यह थोड़ा का बिल दिमाग उठते कि इलेक्ट्रिक बिल बढ़े नहीं कल के बोल लाम पोषण दिन ए मोस्ट दे एक न मैट करो सीधे शेखे ट्रायल से रुपए तो ठंडा सलात वाला करा जाना मैट करो एक लोग के पास तो ट्रायल दी मैट करने से क्यो जो कुने अपना सामने कोन एक दुर्बल मानुष आज भी अब तो इरिदा तो जरा बोले टो ये हदीस टाइप होता है जैसे तू जब एक ना दे ही तो आमी कृपण तो अंदर बुक तो है जब अल्लाह पर कुरान बोलते हैं ना युवा का शुभानव से ही होला है कि उन मुफ्ले होन जब एक दिन कृपण तो था कि निजे के पास आते पार � मुसलमान दोनों तो अभिचार थक बना क्यों ना अल्लाह का बोल दें ओला एज़रिमन ने कुम शनान और कामिन अल्लाह ताअदिलु एदिलु वो अक्रब लित तकवा क्यों दार तुमरा शुद्ध तो शक को दाता होए जाओ कुनो गुस्तीर प्रति दलेर प्रति विद्यश जनों तुम दर के अभिचार ने पुरोजितो ना करे तुमरा नए विचार करो जा तकवा � ऐ कारणे मुसलमान देश समाजे अभिचार ना आए। अल्लाह रसूले सामने एक तबिचार रचलो। 
কি বিচার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মহিলা উম্মে বনু মখজুমে একজন মহিলা চুরি করেছে চোর ধরা পড়েছে সম্ভ্রান্ত মহিলা তার সম্ভ্রান্ত আত্মীয় স্বজন সবাই এসে বলছে যে কী করে মহিলাটাকে বাঁচানো যায় কাকে বলবে সুপারিশ করতে হবে আল্লাহ রবি সামনে গিয়ে সাহসে কুলাচ্ছে না তো আপনারা জানেন নানা নাতির একটা ব্যাপার আছে না নাতিরা যা পারে বহু লোক তা পারে না ওসামা বিন জায়েদ তরুণ নাতি তাকে বলা হলো তুমি কি তোমার নানাকে বলতে পারো যে এই মহিলা জীবনে কখনো চুরি করেনি এই প্রথম করেছে আর করবে না এবার একটু তাকে মাপ করা হোক তো আল্লাহ রসুল মনে করলেন যে এর পিছনে নেতা গোথার আছে ছোটো ছেলের বলার সাহস হবে না তখন তিনি বললেন সবাইকে ডাকো নসে নববীতে সবাই আসলেন নেতারা সব সেখানে দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দিলেন প্রথমটা হলো এই দেখো তোমাদের ইতি পূর্বে ইহুদি নাসারা ধ্বংস হয়ে গেছে কি কারণ জানো ওদের মধ্যে যারা ধনী মানুষ বা সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তারা কোনো পাপ করলে কোনো শাস্তি হতো না কিন্তু গরিব মানুষ কোনো পাপ করলে তাদের পরে শাস্তি দেওয়া হতো মনে রেখে দিও লাউকানাত মোহাম্মদ আসতে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতমাও যদি চুরির অপরাধে আমার সামনে হাজির হইতো আমি নিজ হাতে তার হাত কেটে দিতাম বলেছে ভারত এই দৃশ্য এই হাদিস জানার পরে মুসলমানদের সমাজে কোনো অবিচার থাকে পরবর্তীকালে ওমরের সময় আরও পরে যখন আজনাদাইন যুদ্ধ হচ্ছে রোম সম্রাট তৎকালীন সময়ের পরাশক্তি এখন যখন আমেরিকা চায় না এরকম তৎকালীন সময় পরাশক্তি হলে বাইজেন্টাইন সম্রাট বা রোম সম্রাট তার বারবার পরাজিত হচ্ছে মুসলমানের কাছে শেষে ওনারা গুপ্তচার পাঠিয়ে দিলেন ব্যাপারটা দেখো তো এরা জিতে কেন শেষে রিপোর্ট দিল গুপ্তচার যে দেখেন ওদের আমিরের কোনো ছেলে যদি কোনো অন্যায় করে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ওরা শাস্তি দিয়ে দেয় ওরা কোনো অবস্থাতেই কাউকে খাতির করে না যদি সে হত্যাযোগ্য অপরাধ করে তা সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলে কোনো খাতির করে না উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ তাদের মধ্যে নাই তখন রোম সম্রাট বলেছিলেন হে গুপ্তচর তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি শুনে রাখো শুধু এই আরব দুনিয়া নয় আমার মাটির তলে যত সাম্রাজ্য আছে সব কিছুই তার অধীনস্ত হয়ে যাবে একদিন মুসলমানদের সামনে কেউ টিকতে পারবে না আজকের মুসলমানরা যদি সে আদর্শ মেনে চলত ইনশাল্লাহ সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা আগের মতোই সম্মানিত জাতি হিসেবে টিকতে পারত কিন্তু আমরা তো তো পাচ্ছি না প্রশ্ন হলো এই মানুষটাকে মানুষ কেন খারাপ বলল এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে এই চিরদিন হিংসা করে মন্দ লোকেরা ভালো লোকদের বিরুদ্ধে জান্নাতে হিংসা করেছিল কে কার বিরুদ্ধে বলতে পারেন জান্নাতে হিংসা করেছিল জান্নাতে হিংসা করার জায়গা না কিন্তু সেখানেও হিংসা হয়েছিল ইবলিস করেনি কার বিরুদ্ধে আদম শ্রেদ্ধা করেছে আদম কি পাপে ছিলেন না ভালো কাজ করেছিলেন আদম ভালো কাজ করেছিল ইবলিস এটা বরদাস্ত হয়নি ভালোর প্রতি হিংসা আর দুনিয়াতে প্রথম হিংসা কে করলো কার বিরুদ্ধে আদমের দুই ছেলে কাবিল এবং হাবিল হাবিল ভালো ছেলে কাবিল দুষ্টু ছেলে কাবিল হত্যা করলো হাবিলকে অপরাধ যে হাবিলের কোরবানি আল্লাহ কবুল করলো কাবিলের কোরবানি আল্লাহ কবুল করলো না কেন আরে বাবা কোরবানি কোর মানে তো আল্লাহ হাবিলের বা কী দোষ বা কাবিলের বা কী দোষ তার মানে আল্লাহ তো অন্তর খবর রাখেন কাবিলকে বলা হয় যে তুমি দান করো ও কাবিল ছিল কৃষক তো ওর যত সিটা ভুষিওয়ালা ধান ছিল ওইগুলো দান করেছে আর হাবিল ছিল পশুপালক হাবিল দেখলো তার পশুপালের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যে দুম্বটা সেটা আল্লাহর পথে দান করেছে আল্লাহ বাবু অন্তর দেখেন আল্লাহ তো দুম্বা গোস্ত খায় না আল্লাহ দেখলেন হাবিলের অন্তরটা ফ্রেশ ওটা আল্লাহ কবুল করলেন আর ও অন্তরের মধ্যে দুষ্টুমি ছিল ওটা আল্লাহ কবুল করা নেই কিন্তু রাগটা পড়লো হাবিলের উপরে মাঠটা খেলো হাবিল ভালোর প্রতি হিংসা হচ্ছে না আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ঠিক একই কারণে তার গোষ্ঠীর কাছে গোষ্ঠীর শিকারে তিনি পড়ে গেলেন আজকেও বাংলাদেশে যে সমস্ত ইসলামী নেতারা স্রেফ পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকের জীবন গোড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন তারাও অনেকের এই হিংসার খোরাক হয়ে গেছেন এটা হলো স্রেফ ভালোর প্রতি হিংসা আমরা কোনোদিনও 
কোন মানুষের অকল্যাণ চাই না হিন্দু হোক মুসলমান হোক সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি সবাই আমরা ভাই ভাই রক্তের দিক দিয়ে বংশের দিক দিয়ে এই যে আল্লাহ আমাদের ক্যাম্পাসটি হচ্ছে না এখানে ক্যাম্পিং আল্লাহ হটল বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র রক্তদান সংস্থা যারা মাদক মুক্ত রক্ত গ্রহণ করে বিড়ি সিগারেট যারা খায় জর্দা যারা খায় তামাক যারা খায় আর এমনি তো মদ খাওয়ার লোক তো প্রশ্ন ওঠে না এদের কোনো রক্ত আমরা গ্রহণ করি না কারণ এই রক্তের মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে ধূমপানের মধ্যে বলা বিষ পান কারণ ওর মধ্যে নিকোটিন বিষ আছে আপনি ধূমপান করলেন আপনার তো ক্ষতি হবেই পাশে যারা থাকবে তাদের আর বেশি ক্ষতি হবে অর্থাৎ ধূমপান বিষ পান যারা এগুলো করে তাদের রক্ত আমরা নেই না দ্বিতীয়ত আমরা ব্লাডগুলো নিয়ে কোন ব্লাড ব্যাংকে রাখি না আপনাকে আমরা বলবো আপনি আল্লাহর বান্দা উনি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ওই বান্দাটি বিপদগ্রস্ত আপনার দেহের রক্ত প্রতি চার মাস পর পর মরে যায় থাকে না এমনিতে মরে যাবে আপনি ওই চার মাস পর্যন্ত ওই ব্লাডটা আর একটা মুমূর্ষ ভাইকে যদি দান করেন তাহলে ওই ভাইটি বেঁচে যাবে এটা আপনার ইহকালে পরকালে কল্যাণ হবে আপনি যদি সে দান করেন তাহলে আপনার ব্লাডটা ডাইরেক্ট আর একজন দেহে চলে গেলে দ্রুত ওটা কাজ করে কিন্তু এই ব্লাড যখন ব্লাড ব্যাংকে রেখে দেওয়া হবে এক দুই তিন চার দিনের মধ্যে ব্লাডের তেজ কমে যায় কথা বুঝছেন এই যে আমাদের এক একজন ডোনার এক একটা ব্লাড ব্যাংক এই বিষয়টা কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা নতুন এখানে আমরা মদ জোয়ার বিরুদ্ধে সরকার যাই বলুক না কেন আমার মদ জোয়ার বিরুদ্ধে নিবৃত্তি ছাড়িয়েছি আপনার দেখবেন আছে মদ জোয়ার বিরুদ্ধে আমরা বাস্তবে কাজ করে যাচ্ছি কীভাবে আপনি দেখেন কারণ আল্লাহ রসুল বলে গেছেন আমার রসুলের বাণী কুল্লু মুস্কিরিন হারাম বলেন তো তিন লাইন কুল্লু মুস্কিরিন হারাম প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম এটুকু মনে থাকবো না কুল্লু মুস্কিরিন হারাম কার কথা ও রসুলের কথা রসুলটাকে তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কথা বলেন না যে এটা আমার আল্লাহর বাণী যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এমনি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা হাদিস থেকে কথা বলার চেষ্টা করি আর এটা বলতে গেলে যারা হাদিস মানেন না তাদের সমস্যা হয় না বিপদ হলে এই যে তাদের সংখ্যায় বেশি আর সে কারণেই আমাদের উপরে গাল তিরস্কারও বেশি আপনারই বলুন আপনারা কি ভালোর সঙ্গে থাকবেন না অধিকাংশ মন্দের সঙ্গেই থাকবেন সংখ্যা যতই বেশি মেজরিটি ম্যাচ পেয়ে গ্যারান্টেড আপনার বলেন না না মানুষ পূজা নয় আল্লাহ পূজা করুন প্রচলিত গণতন্ত্রে মানুষের মাথা গণনা করা হয় মাথার মগজ পরিমাপ করা হয় না কথা ঠিক না আর এই কারণে আমাদের দেশে এই অধপতন চোদ্দ বছর আগে আমেরিকায় যে মদ হারাম করা হলো যাকে বলে প্রহিবিশন ল উনিশশো বিশ সালে সেই মদ উনিশশো তেত্রিশ সালে গিয়ে আমেরিকান পার্লামেন্ট পুনরায় হালাল করলো যে না এই মদ হালাল না করা পর্যন্ত ওই দেশে বন্ধ করা যাচ্ছে হারাম করার সময় দোকান সের সংখ্যা যে মাত্র চারশো উনআশিটা আর মদ যখন নিষিদ্ধ করা হলো তখন বেড়ে হয়ে গেলে কয়েক হাজার বহু লোককে মেরি ফেলে হলো তার সত্ত্বে মদ বন্ধ করতে পারেনি অথচ ইসলামী আপনি দেখেন যখন মদিনায় মদ হারামের আয়াত নাজিল হয়ে গেল মদের সমস্ত ভাণ্ড ভেঙে মদিনা রাস্তার স্রোত বয়ে গেছিল সেদিন কারণ তারা জানে এই মদ খেয়ে মরলে আমার জান্নাত হারাম হয়ে যাবে আমাকে করকালে গিয়েও মদ খেতে হবে আমি জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হব তো জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার চাইতে দুনিয়াতে তবাকার কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় এই মদ দূর করতে ইসলামের জন্য একটা মিনিটও দেরি হয় নাই যারা খেয়ে ফেলেছিল ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে গড় গড় করে মদ বের করে দিয়েছিল অথচ সেই মদ বন্ধ করার জন্য আমেরিকার গভর্নমেন্টের চোদ্দ বছরে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে এরপর বাধ্য এসে মদ ওনার হালাল করে দিয়েছে কারণটা কি এখানে মদ হালাল হারানোর মাপ কাটি হচ্ছে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট আজকে হারাম করলো কালকে হালাল করে দিল আর ইসলামের কাছে মদ হারাম হালালের মাপ কাটি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস ঠিক না যা অপরিবর্তনীয় মানুষের ভোটে কি কোরআন পাল্টাবে মানুষের ভোটে কি হাদিস পাল্টাবে পাল্টাবে না তো এটা অপরিবর্তনীয় আমাদের কাছে একটা মানদণ্ড আছে এই মানদণ্ড সত্যের মানদণ্ড মিথ্যার বিপরীত আর সেই কারণে জীবন্ত মানুষের পূজা আর মৃত মানুষের পূজা দুটা থেকে পৃথক থেকে আমরা স্রেফ এমন একজন মহান সত্তার পূজা করি যিনি কখনো মরেন না তিনি কে আল্লাহ আব্দুল আলমের বলুন উল্লু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ লম ইলিদ ওলম ইউলদ ওলম ইকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ
আমাদের আল্লাহ যিনি মরেন না কিন্তু আপনাদের আল্লাহ আজকে নেতা মরে গেলে কালে একজন নেতা হবে আমাদের আপনাদের আল্লাহ মরে আমার আল্লাহ মরে না আমাদের সত্য মিথ্যার মানদণ্ড কোরআন এবং হাদিস যা কখনোই পরিবর্তন হয় না পার্থক্য হইল ঠিক অমনি করে যে ধর্মের লোক আপনি হন না কেন সমস্ত ধর্মই বাতিল ইসলাম ছাড়া ইন্দ্র দিন ইন্দ্রহিল ইসলাম এটা আল্লাহ মনোনীত দিন সবাইকে আমরা দাওয়াত দেব আসুন ইসলাম কবুল করুন ইসলাম কবুল করার সময় ওই ইসলাম স্রেফ কোরআন এবং হাদিসের উপরে ভিত্তিশীল মানুষের তৈরি করা বানমাট কোরআন থিউরির অনুসারে হবে না কিভাবে হতে হবে আপনারা জানেন আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর আগে মাত্র কয়েকদিন আগে আশি একাশ দিন পূর্বে তিনি বিদায় হজের ভাষণে বলে গেছিলেন তারা তো ফিকুম অমরাইল্লাম তাদুল্লুমা মাস্তাক বেহিমা আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি তোমাদের দুটো জিস যদি তোমরা ধরে রাখো কঠিনভাবে কষ্টিন কালেও তার পদভ্রষ্ট হবে না সে দুটি বস্তু হলে পবিত্র আল্লাহর কত কিতাব এবং তার নবীর সন্ন্যা এই মৌলিক দুটো জিনিস যদি আমরা ধরে রাখি তো কিছুই লাগে না মূলত এই দুটো জিনিস থেকে মুখ ফিরিনোর কারণেই আজকে বাংলাদেশের যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ মানুষ পূজা আর আল্লাহ পূজা ফারাক দেখেন চারশো আটষট্টি বছরের জীবন্ত একটা মসজিদকে গুড়িয়ে দিল যারা সাতাশ বছর বিচার করার পরে এক হাজার পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার রায় লিখলেন তারা এই মসজিদের এখানে রাম মন্দির হবে কারণ কি কোনো কারণ নেই এখানে বিচারের মানদণ্ড কোনটা হলো যদি আমি আজকে বলি এই বকুন্দুপুরে কেতাব উদ্দিনের বাড়িতে আমি ভাত খেলাম কেতাব উদ্দিনের বাড়ি নিশ্চয় আমার দাদার একটা বাড়ি ছিল তাহলে কেতাব উদ্দিনকে বাড়ি হটি আমাকে দিয়ে দেবে আপনার বিচারে বলে এখানে এখানে বড় মসজিদ দেখলাম বিরামপুরের মার্কেটে বিশাল মসজিদ দেখলাম যদি কেউ এসে বলে এই মসজিদ নিশ্চয় একটা রাম মন্দির ছিল ভেমেলদা মসজিদ এটা কি বিচার হবে এক দুদিন নয় পনেরোশো আঠাশ সালে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেই মসজিদ আপনি দুই হাজার দুই সালে ছয় ডিসেম্বরে গুড়িয়ে দিলেন এখন আপনি সাতের বছর পরে বিচার করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলছে ওখানে রাম মন্দির ছিল ভারতের প্রখ্যাত বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত অশোক কুমার বঙ্গোপাধ্যায় তো এই বিচারের ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকায় আর্টিকেল লিখছেন সেখানে বলেছেন রাম কেবল মহাকাব্যে আসে বাস্তবে আসে কি না কেউই বলতে পারে না অথচ সেইটাকে নিয়েই কিভাবে বিচার করা হলো জীবন্ত একটা মসজিদ যা পাঁচশো বছর দাঁড়িয়েছিল মসজিদের স্থানে তোমরা মন্দির বেলা হুকুম দিয়ে দিলে এইটা দেখে আগামী দিনের সমস্ত লোক বলবে যেখানে সেখানে গিয়ে মসজিদ দখল করবে আর তোমার মসজিদ নিচে আমার রামের মন্দির ছিল অথবা লক্ষণের মন্দির ছিল বা সীতার রূপ মন্দির ছিল যদি বলি বসে লড়াই শুরু করে দেখ কেমনটা হবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদের বড়াই করেন অথচ একজন মুসলমান গরু খায়নি গুজব রটে সে লোকটা গরুর তার বাড়িতে গরু গোষ আছে তাই মেরি পিটি শ্রেষ্ঠ দিলে থাকে এ কোন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ এগুলা ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ সবচেয়ে কঠিন একটা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ প্রথমে মানুষকে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয় অতঃপর গণতন্ত্র মানুষকে মানুষ পূজা করতে বাধ্য করে অধিকাংশ রায় চূড়ান্ত আজকে হাইলাইস মোড়ি ভাঙতেছে আমরা মাইনরিটি না বাংলাদেশে অত ওর কোনো বিচার নাই মেজরিটি যেদিকে আমি আছি সেদিকে এটা যদি হয় তাহলে বাতিলের মেজরিটি সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমান কি ইসলাম সরি দিয়ে এখন বাতিল বন্ধে হবে নাকি হতেই পারে না এই জন্য সকল মানুষের প্রতি আমাদের দাওয়াত ইয়া ইহন্না সবু রাব্বা কুমলা যে খালা কাকুম এ মানুষ তোমরা এবাদত করো তোমাদের প্রতিপালকের যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর যুগান্তকারী ভাষণ ইয়া ইহন নাস হে জনগণ ইন্ন খালাকা আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে কে আদমে মহাবা থেকে ও জালনা কো সৌ কবাল এটা আরাফু তোমাদেরকে আমরা বিভিন্ন জাতিতে এবং সম্প্রদায় বিভক্ত করেছি পরস্পরের পরিচিতির জন্য অহংকার করার জন্য নয় একটি গ্রামে যদি আব্দুল সাত্তার নামে দশজন লোক থাকে একটা সিটি যদি আসে পিয়ন সাহেব কাকে দেবে আব্দুল সাত্তার মল্লিক আব্দুল সাত্তার দফাদার আব্দুল সাত্তার সর্দার আব্দুল সাত্তার মন্ডল না এরকম এগুলো কেন পরিচিতির জন্য অহংকার করার জন্য নয়কম তোমাদের সবচেয়ে উত্তম হলে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভেরু আজকে একটা পত্রিকা দেখলাম আমাদের বাংলাদেশের একটা ইতিহাস জনক রিক্সাওয়ালা 
বিশ লক্ষ টাকা পেয়েও নিজে না নিয়ে মালিককে খুঁজে খুঁজে তাকে বের করতে হাতে দিয়ে দিয়েছে এটা কি তাকওয়ার লক্ষণ নয় ওই টাকাওয়ালার চাইতে নিঃসন্দেহে এই রিক্সাল অনেক অনেক গুণ উত্তম যে টাকাওয়ালা একটা গরিবকে দশ টাকা দিতে চায় না অথচ ওই গরিব রিক্সাওয়ালা বিশ লক্ষ টাকা পেয়ে সে হাতে গ্রহণ করে নাই দেখা গেল টাকার মালিককে আপনি হিন্দু ভাই তিনি খুশি হয়ে টাকাটা রিক্সা কিনে দিয়েছেন এই যে তাকওয়ার প্রাধান্য সারা দুনিয়াকে তাকে পরামর্শ ইয়ে কর সম্মান করবে না আমরা চাই এরকম কিছু মানুষ তৈরি করতে যে মানুষের কাছে শুধু মানুষ নিরাপদ নয় পশু পর্যন্ত নিরাপদ শুনবেন আল্লাহ রসুলের হাদিসের অনুসরণ করলে আল্লাহ বাক কেমন সম্মান করেন ছোট্ট একটা ঘটনা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন বহু পরে ওমরের যুগে কি ওসমানের যুগে হবে মুসলমানদের সেনাবাহিনী এক অঞ্চলে গিয়েছেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যুদ্ধ করার জন্য ফেরত আসতে গিয়ে বাহিনী থেকে একজন সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে তখন বাঘ সামনে এসে হাজির হিনিস্ত্র বাঘ হালুম করে সামনে এসে হাজির তখন ওই লোকটি বলছে এই দেখো বাঘ তুমি যে নবীর উম্মত আমি মানুষ এই একই নবীর উম্মত তোমার নবী মোহাম্মদ আমার নবী ও মোহাম্মদ আমরা উভয় ভাই ভাই দেখো আমি আমার সেনাবাহিনীকে হারিয়ে ফেলেছি কোন দিক গেছে বলতে পারছি না তুমি আমাকে পথ দেখে দাও নবী তোমার জন্য সাফাত করবে বাঘের সেই হিনস্ত্র মূর্তি সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেল বাঘ এসে তা গা ঘাসছে আর বলছে পিছিয়ে পিছিয়ে চলো চলল বেশ দূরে গিয়ে যখন দূরেতে দেখা গেল সেনাবাহিনী যাচ্ছে তখন বাঘটি আবার তার কাছে গা ঘেসে ঘেসে বিদায় নিল হে যাও তুমি বা তুমি চলে যাও কারণ তোমার নবী যিনি আমার নবী তিনি বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটা বলে সহি হাদিসের গল্পগুলা যদি একটা বাঘ পর্যন্ত সহি হাদিসের অনুসারে মুসলমানকে সম্মান করে অথচ বেদাতিরা সহি হাদিসের অনুসারে ভাইদেরকে সম্মান তো পরিমাণে উল্টো মারে এটা না এটা ঠিক নয় আসুন আমরা পবিত্র কোরআন সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করি এটা ছাড়া উন্মতের উন্নতির কোনো উপায় নাই সত্য ওইভাবে মিথ্যার মানদণ্ড হবে কোরআন এবং হাদিস কোনো মানুষের রায় নয় সংখ্যা কখনোই সত্য মিথ্যার মানদণ্ড হতে পারে না মিথ্যার পক্ষে হাজার লোক যদি ভোট দেয় সত্যের পক্ষে একজন যদি ভোট দেয় ওই একজনটি আল্লাহ কাছে কবুল হবে হাজার লোকের ভোট কোনো কাজে লাগবে না আমাদের আন্দোলনের মূল স্পিরিটটা এখানে আহলাদের আন্দোলনের মূল স্পিরিট এখানে যে আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি জীবন বলতে কি বোঝায় পারিবারিক জীবন ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন পুরো জীবনটি হবে কোরআন এবং হাদিসের আলাদা উদ্দেশ্য কি পরকালে মুক্তি পাওয়া জান্নাত লাভ করা দুনিয়া কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের নাই আহলাজ আন্দোলন বাংলাদেশ এই আহ্বান জানিয়ে আপনাদের কাছে আকুলভাবে অনুরোধ করে যাচ্ছে হিংসা বিদ্বেষ ছাড়ুন ভাই ভাই হয়ে যান হাদিসটা শুনে রাখুন আল্লাহ নবীর বাণী ওলা তাকা তাউ ওলা তাহা সাধু ওলা তাজা সাসু ওলা তাবা গাজু কুন ওইবাদ্লাহ হো না তোমরা পরস্পর হিংসা করো না সম্পর্ক ছিন্ন করো না বিদ্বেষ করো না এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও আপনাদের সবার প্রতি ভাই ভাই হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং হালাইস আন্দোলন বাংলাদেশের সাথে ঐক্য পোষণ করার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি দিনাজপুর পশ্চিম পূর্ব জেলা সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের এই বিশাল জনতাকে আন্তর অন্তস্থল থেকে মহাব্বত জানিয়ে দোয়া করছি আল্লাহ বাবা আমাদেরকে জমাদ্ধভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন যুবকদেরকে যুবসংঘ মহিলাদেরকে মহিলা সংস্থা বড়দেরকে আহারে চন্দন বাংলাদেশ এবং তরুণদেরকে সোনাময়ী সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ দিনকে এদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে আসার তৌফিক আহ্বান জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত